இன்றைய தினத்தில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு இந்த அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறேன் அன்னை கல்வியகத்தினுடைய பல்வேறு அரங்குகளில் பல்லாண்டுகளாக நான் பங்கெடுத்திருக்கிறேன் ஆனால் இன்று ஒரு இதய பூரிப்போடு ஒரு துடிப்போடு உற்சாகத்தோடு ஒரு புது மனத்தோடு நான் நானே என்னை உணர் உணர்கிற ஒரு புத்துணர்வு என்று நான் பேசுகிறேன் அதற்கு காரணம் நம்முடைய சிறப்பு விரிந்த கவி ராஜ்குமார் அவர்கள் தான் அவர்களை பற்றி நான் நீலகிரியில் இருக்கிற என்னுடைய நண்பர்கள் எனக்கு புரியிருக்கிறார்கள் ஊடகங்களில் இருக்கிற நண்பர்கள் அன்பு வந்து அவரை நாம் நம்முடைய அன்னைக்கு என்றைக்காவது அழித்து வர வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம் இன்று அது மிக வெற்றி பெற்றிருக்கிறது மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெற்றி இளைஞரை நாம் இன்று வெற்றி பெறப் போகிற வெற்றி கனி பறிக்க தயாராக இருக்கின்ற உங்கள் முன்னால் வழிகாட்டுவதற்கு முன்னால் அவர் வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது எனக்கும் நானும் ஒரு இளமை உணர்வை பெற்ற கூறிப்போடு இங்கு இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் அன்பையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் கூட இங்கே இருக்கின்ற அத்துணை தோழர்களையும் சகோதரிகளையும் தந்தி காசிமாயனையும் கைவிடாது விழிக்கின்ற தந்தி காசிமாயனையும் நான் இந்த அவரோடு இணைந்து பணியாற்றுகிற ஆசிரியர்களையும் இந்த நேரத்தில் அழைக்கிறேன் உண்மையில் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைப்பு வாழ்த்தும் வழிகாட்டலும் வாழ்த்து முக்கியம் அல்ல வழிகாட்டுதல் தான் முக்கியம் அதுக்கு பொருத்தமான ஒரு நபர் என்று நமக்கு வந்திருக்கிறார் அவருக்கு நேரம் ஒதுக்குவது தான் மிகவும் முதன்மையானது நான் வாழ்நாள் எல்லாம் உங்களை வாழ்த்தி கொண்டே இருந்திருக்கிறேன் தொடர்ந்து இருந்திருக்கிறேன் கடந்த மூன்றாண்டு காலமாக எத்தனை நிகழ்ச்சிகளில் உங்களை வாழ்த்தி இருக்கிறேன் நெஞ்சார வாழ்த்தி இருக்கிறேன் ஆனால் அந்த வாழ்த்துக்கும் இன்று நான் வாழ்த்துகின்ற என் உணர்வுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு வேறுபாட்டில் நான் உணர்ந்தேன் இத்தனை நாட்கள் இத்தனை ஆண்டுகள் உங்களை மாணவராக பயிலுனராக அல்லது தேர்வராக எண்ணி வாழ்த்தி இருக்கிறேன் இன்று அப்படி அல்ல இன்று என் உள்ளத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற்றீர்கள் என்று எண்ணி கொண்டு நான் வாழ்த்துகிறேன் வெற்றி கண்டீர்கள் வெற்றி கண்டுவிட்டீர்கள் வென்றவர்கள் என்ற நிலையில் உங்களை கற்பனை செய்து கொண்டு உங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் கற்பனை செய்து கொண்டு வெற்றி கனியை பறித்துவிட்ட ஒரு அற்புத கற்பனையை காட்டி நெஞ்சு நிறைத்து கொண்டு நான் உங்கள் முன்னால் இருக்கின்றேன் அந்த அந்த பெருமிதம் தான் இன்று எனக்கு ஐயா ராஜ்குமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்ததனால் மட்டுமல்ல இந்த உணர்வினாலும் நான் இன்று ஒரு புத்துணர்ச்சி பெற்றவனாக இருக்கிறேன் நேற்று ஒரு கவியரங்கில் நான் கலந்து கொண்டேன் ஒரு அற்புதமான கவியரங்கம் திடீரென்று என்னை அழைத்தார்கள் பாரதிதாசன் நினைவாக பிறந்த நாள் நினைவாக அவருடைய தலை தலைப்பு ஒன்றை கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த கவியரங்கில் இதே நேரம் சரியாக இதே நேரம் அந்த கவியரங்கம் முழுதுமே நான் அன்னையினுடைய உங்களை மாணவர்களை நினைவில் ஏந்தி கொண்டு இருந்தேன் இன்று காசிமாயன் தொடங்கிற பொழுது அன்னையர் தினம் என்று சொல்லி ஒரு அன்னையர் தின பாடலை நெகிழ்வான பாடலை நமக்கு அந்த அன்னைக்கு பொருந்துகிறது போலேயே இந்த அன்னைக்கு இன்று அன்னையர் தினம் இந்த அன்னை மிக இன்று வெற்றி கணைகளை பறிக்க வைக்கின்ற இந்த குழந்தைகளை உற்பத்தி செய்து மூன்றாண்டு காலம் பெருமுயற்சி கடும் முயற்சி இதில் பங்கெடுத்தவர்களுக்கு பார்வை பார்த்தவர்களுக்கு ஈடுபட்டவர்களுக்கு எத்தனை எத்தனை முயற்சிகளை அன்னை எங்களுக்கு உங்களுடைய வெற்றிக்காக எடுத்து வெறும் ஒரு கோச்சிங் சென்டராக அல்ல கற்பித்தல் அமையமாக மட்டும் அல்ல உங்களுடைய பண்பாட்டு வளர்த்தெடுப்பதில் உங்கள் உணர்வு நிலையை ஊட்டுவதில் உணர்வு நிலையை பெருக்குவதில் உங்களுடைய அறிவார்ந்த விசாலத்தை பன்மடங்காக்குவதில் உங்களுடைய தொடர்புகளை விரிவாக்குவதில் உங்களுடைய ஆளுமை பண்புகளை கூர்மைப்படுத்துவதில் இப்படி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் வெறுமனே பாட நிகழ்ச்சிகளும் மட்டுமல்ல இப்படி அன்பர் ராஜ்குமார் போன்ற பல்வேறு அறிஞர்களை பெரியவர்களை எல்லாம் இங்கே அழைத்து பேச வைத்து மட்டுமல்ல வே நீங்களே பங்கெடுக்கிற பல நிகழ்ச்சிகள் உங்களையே ஆசிரியர்களாக மாற்றிய பல நிகழ்ச்சிகள் நீங்களே தயாரிப்பாளர்களாக மாறிய நிகழ்ச்சிகள் இப்படி நீங்கள் அரசு பதவி பெற்றீர்களோ இல்லையோ நீங்கள் அதற்கு தகுதியை இப்போதே பெற்றுவிட்டீர்கள் என்று நான் நான் அறிவேன் நான் நிச்சயமாக நன்கு அறிவேன் அந்த பெருமை அன்னை கல்வி மையத்துக்கும் அன்பர் காசிமாயனுக்கும் அதனோடு இணைந்து பணியாற்றுகிற ஆசிரியர்களுக்கும் சேரும் என்று நான் நம்புகிறேன் உண்மையில் இது இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்று நீங்கள் பணியில் அமர்வீர்களே ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்வேன் உறுதிப்பட சொல்வேன் தமிழகத்தின் அரசு பணிகளிலேயே அன்னையில் பகின்ற இந்த நீங்கள் தான் மிகச்சிறந்த ஜொலிப்பீர் மிகந்தவர்களாக ஜொலிப்பீர்கள் உங்களுடைய திறன் அரசுக்கும் நிர்வாகத்துக்கும் மிக சிறப்பாக அமையும் என்று நான் உறுதிப்பட நம்புகிறேன் அத்தகைய திறன்களை நீங்கள் பெற்று திறன்களை பண்பை அறிவை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீர்கள் அதற்குரிய வாய்ப்பை அன்னைக்கு வழங்கியது என்று நான் பார்க்கிறேன் ஆக நேற்றைய கவியரங்கில் அந்த தலை தரப்பட்ட தலைப்பு என்னவென்றால் அறிவினை விரிவிசை அகண்டமாக்கு பாரதிதாசனுடைய ஒரு அற்புதமான வரி மிக அற்புதமான வரி அறிவினை விரிவிசை அகண்டமாக இதுதான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய இன்றல்ல இந்த கவிதை இந்த கவியரங்கம் நேற்று ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடந்திருந்தால் அன்னையினுடைய கோஷமாக உங்களுக்கு இதனை நான் வழங்கியிருப்பேன் இதுதான் 
ஒரு போட்டியாளர்கள் சாதனையாளர்கள் வெற்றி பெற விரும்புகிற உள்ள அத்தனை பேரும் நெஞ்சில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு உறுதியான வாக்கியம் என்னவென்றால் அறிவினை விரி விரிவிசை அகண்டமாகும் அந்த அதனால் தான் நேற்று அந்த கவியரங்கில் பங்கெடுத்துக் கொண்டிருந்த ஒவ்வொரு கணப்பொழுதும் உங்களை எல்லாம் நான் நினைத்துக்கொண்டே இருந்தேன் அடடா நாளைக்கு இவர்களோடு பேசப்பொழுதும் இதுவல்லவா அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய வரி என்று இந்த இரண்டு அடிகளுக்கு பிறகு நான் எதுவும் உங்களுக்கு வாழ்த்து சொல்ல வேண்டியதில்லை இவை போதும் பாரதிதாசன் அதோடு மட்டும் நிற்கவில்லை பிறகு சில விஷயங்களை சொல்லுகிறார் எங்கள் பணி பெற்றுவிட்டால் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் மானசீகமாக சொல்லிவிட்டார் அறிவினை விரிவு செய்ய அத்தமாக்கி விசால பார்வையாக விழுங்கு மக்களை விசால பார்வை பெற வேண்டும் குறுகிய எண்ணங்கள் அல்ல நீங்கிய சிந்தனைகள் அல்ல சின்ன சின்ன குறைபாடுகள் அல்ல விசால பார்வை பறந்து விரிந்த உலக பார்வை ஏற்கனவே நம் தமிழ் மரபில் உல உலகம் ஒன்று என்ற பார்வை இருக்கிறது அந்த அந்த விசால பார்வையை விழுங்கு மக்களை மக்களை வெற்றி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் அரசு பணியாளர் உண்மையிலே அரசு பணியாளர் மட்டுமல்ல நான் பன்னெடுங் காலமாக சொல்லி வருகிறேன் அரசுக்கு பணியாற்றுகிறோம் கூடவே அது மக்கள் அப்ப மக்களை வெற்றி பெறுவது எப்படி வெற்றி கொள்வது எப்படி என்ற அந்த கலையை கற்றுக்கொண்டவர்கள் அகரசு பணியிலும் தொழிப்பார்கள் ஆக மக்கள் விழுங்கு மக்களை என்று அதனால் தான் சொல்கிறார் அவர் உங்களுடைய மரங்களை நீங்கள் வெற்றி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார் அடுத்து அனைத்து சொல் என்னை தங்கமமாக்கு வெற்றி கொள்ளவும் வேண்டும் நீ அவர்களை இணைந்து கலந்து தங்கமமாக்கிக் கொள்ளவும் அடுத்து மானிட சமுதாயம் நான் என்று பூவு பூவுங்கிறார் நான் தமிழன் அல்ல இந்தியன் அல்ல அல்லது இந்த மாநிலம் அந்த மாவட்டம் அந்த ஜாதி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அல்ல நான் உலகம் தழுவியன் மிக பிறந்த மனிதன் மானுட இனத்தின் அங்கம் மானுடம் என்ற மிக மானுடம் என்றதம்மா என்று கம்பாணமாயணத்தில் ஒரு அழகுதான வரி பத்தாம் நூற்றாண்டிலேயே வந்தது உலகத்திலேயே மானுடம் என்ற பார்வையை பறந்து விரிந்த சிந்தனையை தந்த மொழி தமிழ் மொழி தமிழின் இலக்கியம் அந்த மானிட சமுத்திரம் நான் என்று பூவு நான் என்ற சமுத்திரத்தில் நானும் அங்கம் என்று பூவு என்று சொல்லி பிரிவினை இல்லை பேதமும் இல்லை பிரிவினை எங்கும் பேதமும் இல்லை என்று அவர் இந்த செவி அந்த கவிதையை முடிக்கிறார் ஆக இத்தகையது இதுதான் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்ல தரிசி ஏன் என்று சொன்னால் நான் தொடக்கத்திலேயே சொன்னேன் நீங்கள் வென்று விட்டீர்கள் என்ற நிலையிலிருந்து நான் உங்களை வாழ்த்தேன் எல்லா போகிறீர்கள் என்றல்ல வென்றே விட்டீர்கள் என்ற உறுதிபட நெஞ்சில் நினைத்து கொண்டு அந்த உணர்வை ஏற்றி கொண்டுதான் இப்போது உங்களை எல்லாம் நான் எஞ்சார வாழ்த்துகிறேன் வென்றவர்கள் எப்படி நடப்பது என்பதற்கு தான் எங்கள் பாரதிதாசனுடைய பாடலும் ஆக இது போதும் என்று நினைக்கிறேன் உங்களை நான் நெஞ்சார வாழ்த்துகிறேன் அத்தனை பேரும் வெற்றி பெறுவீர்கள் அன்னையில் பயின்று அத்தனை பேரும் தனித்தின்றி தொய்ப்பின்றி போய்வின்றி தோல்வியே கிடையாது தோல்வி இல்லை தயக்கம் இல்லை வெற்றி முகம்தான் இனிமேல் வெற்றி முகம்தான் அதன் அறிகுறியாக தான் அன்புக்குரிய ராஜ்குமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய அவர் பெற்ற வெற்றியை அந்த வெற்றி அனுபவத்தை எல்லாம் நம்மோடு இன்று பகிர்ந்து கொண்டு நம்மளை வெற்றி பாதையில் செல்வதற்கு கடைசி நேரத்தை இன்னும் மிக குறுகிய காலமே தேர்வு குறிக்கிற இந்த கணத்தில் நமக்கு ஒரு பூஸ்ட் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவார்கள் அதே போல ஒரு ஒரு திடீர் உற்சாகத்தை தந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் கூட அந்த உற்சாகத்தை தந்து அத்தகைய ஒரு மாற்றிதை தர்மையானால் நிலத்தோட்டை போன்ற ஒரு பின்தங்கிய கிராமங்கள் போன்ற பின்தங்கிய கல்வி வருகை புதிய அறிவு அறிவை விசாலமாக்குவதற்கு அகண்டமாக்குவதற்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்ட குறைந்த பின்தங்கிய ஒரு பகுதியில் இருக்கிற கிராமப்புற இளைஞர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும் இந்த நிகழ்வு என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் அத்தனை பேரையும் நெஞ்சார வாழ்த்துகிறேன் கூடவே தம்பி காசிமாயனையும் வாழ்த்துகிறேன் அத்தோடு நம்மோடு இன்று இணைந்திருக்கிற என் அன்புக்குரிய என் மனதிற்குள் பழகாமலேயே அன்பில் நிறைந்திருக்கின்ற ராஜ்குமார் அவர்களும் இன்னும் மேலும் மேலும் ஒரு உயர் பதவி பெற வேண்டும் தமிழகத்தில் உயர் எல்லையாக தொட வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துகிறேன் வாழ்க நீ வாழ்க வையம் ஐயா அவர்கள் எப்பொழுதும் போல அவர்கள் வாணியில் மனதார நெகிழ்வுடன் இன்று இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் எப்பொழுதும் அந்த வாழ்த்தை பெற்றுக்கொண்டு பல சாதனைகளை படைக்கக்கூடியவர்களாக ஜொலிப்போம் என்று ஐயா அவர்கள் நான் இந்த நேரத்தை நன்றி நிறுத்துகிறேன் இந்த அற்புதமான இந்த பொழுது நம் வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத பொழுதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் இருபெரும் நம்முடைய அன்னையின் ஆசான் அவர்கள் எப்பொழுதும் போல நம் குழந்தைகளை உணர்வுபூர்வமாக நெகிழ்வோடு மனதார வெறும் வார்த்தைகள் அல்லாமல் வார்த்தைகளுடன் கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் உயிர் கொடுத்து நமக்கு உணர்வேற்றி இருக்கின்றார்கள் அதை போல நம்முடைய சிறப்பு விருந்தின நெஞ்சம் நெகிழ நம்மோடு இப்பொழுது கலந்துரையா கலந்துரையாட இருக்கின்றார்கள் அதற்கு முன்னதாக ஒரு சில வரிகளை கேட்டு பிறகு நாம் ஐயா அவர்களிடம் கொடுத்து விடலாம் மரணம் உண்டு என்று தெரிந்தும் போராடுகின்றோம் 
மரணம் உண்டு என்று தெரிந்தும் போராடுகின்றோ எதையோ அடைய எதையோ அல்ல உன் லட்சிய கனவுகளை எதையோ அல்ல உன் லட்சிய கனவுகளை லட்சியம் வெல்ல லட்சியம் வெல்ல லட்சம் ஒன்றும் தேவையில்லை அலட்சியம் காட்டி லட்சியம் கொள்ளாது அலட்சியம் காட்டி லட்சியம் கொள்ளாதே கண்ணாடியாயிருக்காதே சிறுகள் பட்டு உடையும் கண்ணாடியாயிருக்காதே அதே கல் மீது சிறு துளி அதே கல் மீது சிறு உளி செதுக்கும் சிலையாயிரு அதே கல் மீது சிறு உளி செதுக்கும் சிலையாயிரு அடைந்து கொண்டிருக்கும் பாதையை விட்டுவிடாதே அடைந்து கொண்டிருக்கும் பாதையை விட்டுவிடாதே பாதை மாறியே உன் பலனும் மாறும் பாதை மாறியே உன் பலனும் அலங்கரிக்கப்பட்ட மே போல அலங்கரி அலங்கரிக்கப்பட்ட மேடையை போல அலங்கரி உன்னை அல்ல உன் மனதை உன் லட்சியத்தை உன்னை அல்ல உன் மனதை உன் லட்சியத்தை ஓ இளைஞனே ஓ இளைஞனே விடியும் தருவாயில் எழாதே விடியும் தருவாயில் எழாதே விடியல் கூட உன்னை துரத்தி விட்டு அமர்ந்து கொள்ளும் ஒரு உன் அரியணையில் ஓ இளைஞனே விடியும் தருவாயில் எழாதே விடியல் கூட உன்னை துரத்தி விட்டு அமர்ந்து கொள்ளும் உன் அரியணையில் எரியும் கணலாயிருணி எரியும் கணலாயிரு நீ எதிர்வரும் தேர்வினை வெற்றி கொள்வாய் நீ என்று சொல்லி தற்பொழுது நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக இன்றைய கதாநாயகனாக இன்று நம்முடன் போட்டி தேர்வுக்கு நெருப்பாக எரிந்து கொண்டிருக்கும் எதிர்வரும் தேர்வுகளில் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்று துடிப்புடன் போராடி கொண்டிருக்கின்ற நம் அன்னையின் பயிலுநர்களை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி எதிர்வரும் தேர்வில வெற்றி பெறுவதற்கான அற்புதமான வாய்ப்புகளையும் ஆலோசனைகளை வழங்க வருகிறது என்றிருக்கக்கூடிய மதிப்பிற்குரிய குமார் ஐயா அவர்களை அன்போடு அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் வாய்ஸ் கேக்குதா சார் வாய்ஸ் கேக்குதா இந்த அன்னை பயிற்றுநரகம் அதனுடைய அதை வழிநடத்தாயன் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துறை வழங்கிய ஐயா பாலச்சந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மற்றும் இந்த தேர்வுக்கு தயாராகி ரொம்ப ஒரு ஒரு வெறியுடன் அரசு பணியில் நுழைய வேண்டும் பணி செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்துடன் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு எதிர்வரும் தேர்வில் வந்து பங்கேற்க இருக்கும் அனைத்து போட்டியாளர்கள் ஆஸ்பிரன்ஸ் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம் நிலக்கோட்டை இந்த அகாடமியில் வந்து இருமுறை நான் வந்து பங்கெடுக்கணும் நேரலையே வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டேன் பட் அது என்னால் முடியலை உசிலம்பட்டி பகுதியில் வருவாய் கோட்டாட்சியராக பணிபுரிந்த போது வரணும் அப்படின்ட்டு அப்புறம் மதுரையில் இருக்கும் போதும் வரணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு சொன்னேன் பட்டு ஒரு பனிச்சூழல்னால என்னால் வர முடியல பட் இந்த டைம் உங்க எல்லாரையும் ஆன்லைன்ல மீட் பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது நிலக்கோட்டைன்னு எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா உசிலம்பட்டி பகுதிக்கும் நிலக்கோட்டைக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு ஏன்னா நான் முதலிலே நான் துணை ஆட்சியர் பயிற்சி டெப்டி கலெக்டர் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கொண்டது ஈரோடு மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஒரு வருடம் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டிங் வந்து வருவாய் கோட்டாட்சியராக ஆர்டிஓ இன் கூடலூர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் முதல் போஸ்டிங் இருந்தேன் கூடலூரில் ஒரு வருடம் பணியாற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் உசிலம்பட்டிக்கு வந்தேன் உசிலம்பட்டிக்கு வந்த உடனேயே கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதத்தில் பணி பணி சேர்ந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளில் கொரோனா வந்து கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் வந்தது ஸோ முதல் உசிலம்பட்டிக்கு வந்து ஒரு இருபது நாளிலேயே அந்த ஒரு பெரிய சவால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா உசிலம்பட்டி பகுதியில் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் மதுரை மல்லி அது அதனுடைய மேஜர் ப்ரொடியூசிங் ரீஜன் உசிலம்பட்டி தான் உசிலம்பட்டியிலிருந்து தான் அதிகமாக மல்லிகை உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அது பல்வேறு ஈவன் எக்ஸ்போர்ட் கூட ஆகுது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய சவால்னா அந்த கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் அங்க இருக்கக்கூடிய 
அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டுடைய இஷ்யூஸ்னால நிறைய விவசாயிகள் மல்லி பயிர் செய்த விவசாயிகள் ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க அந்த டயத்துல அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா எல்லா மல்லிகை நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ல மல்லிகையை பறிச்சு தெருவில் கொட்டுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி செய்திகள் வந்த உடனே உடனே அவர்களுடைய நம்ம மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி ஹார்டிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இணைந்து அந்த மல்லிகைகளை எல்லாமே எடுத்துட்டு நிலக்கோட்டைக்கு அனுப்பிச்சு அங்க இருக்கிற பெர்ஃபியூம் ஃபேக்டரி அதுல வந்து இந்த மல்லிகைகளை வந்து பெர்ஃபியூமாக சென்டாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் அதனால விவசாயிகளுக்கும் அந்த அதற்கான டிரான்ஸ்போர்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணி அப்போ நிலக்கோட்டை ஒரு பெரிய பாலமாக அமைந்தது இங்க மதுரை உசிலம்பட்டி மதுரை மல்லி விவசாயிகள் உசிலம்பட்டி பர்டிகுலரா உசிலம்பட்டி மல்லிகை விவசாயிகளுடைய வாழ்வாதாரத்தை காப்பாற்றிய ஒரு பகுதியாக நிலக்கோட்டை பகுதி அமைந்தது அப்ப ஃப்ரீக்குவெண்டா அதை தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ப்ரப்போசல் நிலக்கோட்டையில் அமை வந்து ஒரு பெர்ஃபியூம் பேக்டரி அங்க இருக்கிற மல் தற்போது ஒரு பைப் லைன்ல இருக்கு சோ எனக்கு நிலக்கோட்டை எனக்கு அந்த ஞாபகம் தான் பின்தங்கிய பகுதிகளில் நமது மாணவர்கள் ஆட்சி பணியில் அமர்ந்து பல்வேறு அரசு பணியில் நுழைந்து இந்த பகுதிகளிலும் கூடலூர்லையும் கூடலூரும் ஒரு பின்தங்கிய பகுதி தான் பணிபுரிந்த இரண்டு வருவாய் கோட்டாட்சியராக பணிபுரிந்த இரண்டு பகுதியுமே கூடலூரில் அதிகமாக பழங்குடியினர் அதிகமாக வசிக்கிற பகுதி அங்கேயும் அரசு பணிகளினுடைய அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உசிலம்பட்டி பகுதியிலையும் ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய போட்டி தேர்வுகளுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற மாணவர்களை பயிற்சி கொடுத்திருந்தேன் அதே மாதிரி நிலக்கோட்டைக்கும் வரணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது நேரடியாக வர முடியவில்லை எனினும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆன்லைன்ல உங்க எல்லாரோடையும் பங்கெடுப்பது எனக்கு ரொம்ப மிக்க மகிழ்ச்சி ஏன்னா நம்மளுடைய மாணவர்கள் பர்டிகுலரா கிராமப்புற மாணவர்கள் தான் இன்னைக்கு எல்லா துறைகளிலும் சாதித்து வருகின்றனர் இது எதுவும் வந்து ஒரு சிரமமான விஷயம் கிடையாது நான் பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டம் என்னுடைய சொந்த ஊர் கூனியூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் அது வந்து அம்பா சமுத்திரம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கிராமம் நான் பள்ளி படி படித்தது எல்லாமே பக்கத்துல சேரன் மகாதேவி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் நான் வந்து அரசு பொறியியல் கல்லூரி திருநெல்வேலியில தான் என்னுடைய இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல முடித்தேன் அப்போ இருக்கிற கேம்பஸ் இன்டர்வியூல ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டுல டிசிஎஸ் அப்படிங்கிற மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வந்து ஐடி இன்ஜினியராக பணிபுரிந்தேன் இங்கே சென்னைக்கு வந்தேன் சென்னையில் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பேரோட சேர்ந்து துறைப்பாக்கத்தில் ஒரு வீடு எடுத்து தங்கி பட் இருந்தாலும் அரசு பணி குடிமை பணிகள்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பள்ளி காலம் கல்லூரி காலத்திலேருந்தே வந்து குடிமை பணிகள்ல தேர்ச்சி பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதனால டிசிஎஸ்ல ஜாயின் பண்ணினா கூட சாட்டர்டே சண்டே அந்த டயத்துல எல்லாம் எஃபெக்டிவா உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் அகில இந்திய குடிமை பணி தேர்வுகள் அதையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமும் எழுதினேன் குரூப் டூ எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணேன் அடுத்து குரூப் ஒன் எக்ஸாமும் கிளியர் பண்ணேன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ கிளியர் பண்ணேன் ஸோ என்னுடைய ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வகையான எக்ஸாமினேஷனும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த குடிமை பணிகளுக்குள்ள நுழையணும் அப்படிங்கிற ஒரு விடாமல் அதை வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டு அந்த பயணம் அந்த இட் இஸ் அ லாங் ஜேர்னி நம்ம சொல்வதற்கு எளிதாக இருந்தாலும் ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நமக்கு வந்து நிறைய ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு மிடில் கிளாஸ் இருந்து வரக்கூடிய மாணவர்கள் நமக்கு கனவுகள் இருக்கு அதே சமயத்துல நம்ம வந்து விரைவாக நம்ம வந்து ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற ப்ரெஷர் அதுவும் இருக்கு நம்மள்ட்ட நம்ம யதார்த்தத்தையும் பேசணும் சோ வந்து நான் குடிமை பணி தேர்வு தான் என்னுடைய இலக்கு என்று நினைத்தா கூட நம்ம கிடைச்ச அந்த ஐடி ஜாபே அப்போ வந்து ஒரு சிலர் எனக்கு என்ன ஒரு சஜஷன் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டி தேர்வுகள் எஸ்பெஷலி ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன் குரூப் ஒன் இந்த மாதிரி கடினமான தேர்வுகளுக்கு முழு நேரமாக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணினாதான் வந்து இந்த தேர்வு சரியா பண்ணாம இந்த துறையிலும் சரியா பண்ணாம இது சரி வருமா அப்படிங்கிற ஒரு கூட்டிச்சூழல்ல 
வேலை கிடைப்பது என்பது சிரமமான காரியம் இப்ப வேலை கிடைத்த வேலையை யதார்த்தமான ஒரு விஷயம்தான் சூழல் இருந்தப்போ நிறைய நெட்ல பாக்குறோம் நம்ம நிறைய பேருடைய இன்டர்வியூஸ் எப்படி தேர்வு அப்ப நிறைய பேர் வந்து வந்து பணி தொடர்ச்சியாக முழு நேரமாக நம்ம பிரிப்பேர் பண்றவங்களுடைய ஈடுபடுத்து நமக்கு சார் உங்களோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார் சார் அப்ப தொடர்ச்சியாக ஒரு சனி ஞாயிறுகளில் வந்து அதாவது நமக்கு விடுமுறை நாட்களில் வந்து குறைந்தபட்சம் பதிவு ஒரு <laughs> நமக்கு பண்ற அந்த ஒரு நாப்பத்தைந்து நிமிடம் கூட நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறதுனால பஸ்ல உட்கார்ந்தோம்னா போன்ல எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணிட்டு பிடிஎஃப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு போன்ல கூட அந்த டைம் ஏன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நான் ஏன் இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்றேன் கொஞ்சம் டவர் இருக்கு எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல ஏதா வாய்ஸ் इश्यूज இருந்தா உடனே சொல்லுங்க ஆ சரிங்க சோ நேரத்தை வந்து ரொம்ப நேர மேலாண்மை டைம் மேனேஜ்மென்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ஏதாவது அன்னெசசரியாக தேவை இல்லாத நேரம் கழிக்கும் போது ரொம்ப குற்ற உணர்ச்சி நமக்கு வரணும் நிச்சயமா அத வந்து போட்டி தேர்வு மாணவர்கள் மாணவிகள் ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க நம்பர் 1 ரெண்டாவது இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாக்குறோம் பனிச்சூழல்ல நிறைய வராங்க நம்ம படிப்பது தேர்வு எழுதுவது வெற்றி பெறுவது என்பது ஒரு விஷயம் அதாவது எந்த ஒரு நீங்க நாளைக்கு இந்த எக்ஸாம் இல்ல எனி எக்ஸாம்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்ல எனி எந்த ஒரு வேலைக்கு நீங்க செல்றதா இருந்தாலும் சரி இன்னைக்கு இந்த உலகம் உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது நம்பர் ஒன் திறன் திறன்களை வளர்த்து கொள்ளாத எவரும் வந்து வேலைக்கும் செல்ல முடியாது வேலைக்கு சென்றாலும் அந்த வேலையில் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு கரியரையும் பில்டப் பண்ண முடியாது ஸோ திறன்களை தயவு செய்து இன்று இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் வளர்த்து கொள்ளணும் திறன்கள் வளர்த்து கொள்வது மட்டுமல்ல வேல்யூஸ் பண்புகள் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நாளைக்கு இன்னைக்கு நம்ம நிறைய பேரை பார்க்குறோம்
பொதுமக்களினுடைய பிரச்சனைகளை நிறைய யங் இளைஞர்கள் நிறைய பேர் விஏஓ வராங்க நிறைய குரூப் டூ அசிஸ்டன்ஸ் வராங்க ஆர்ஐஸா வராங்க தாசில்தாரா வராங்க டெப்டி கலெக்டரா வராங்க ஐஏஎஸ்ஆ வராங்க பல இளைஞர்கள் இன்னைக்கு வந்து எல்லா லெவல் ஏன்னா மக்கள் பணி செய்வது லட்சம் பேரு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எளிய மனிதர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அதை பார்க்கணும் பணிக்கு நுழைந்த பிறகு அந்த பண்புகளை இழந்தோம் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுடைய நோக்கம் சிதை பர்பஸ் அதுவே வந்து டிஃபீட் ஆயிரும் அதனால திறன்களை வளர்த்து கொள்வது மட்டும் போதாது பண்புகளையும் வளர்த்து கொள்ளணும் நேர்மை சேவை செய்வதில் அதிக ஈடுபாடு அதாவது அலட்சியமாக கருதாமல் நமக்கு ஆயிரம் வேலை இருக்கலாம் இருந்தாலும் பொதுமக்களுடைய குறைகளை அலட்சியமாக கருதாமல் ஒவ்வொரு குறைகளையும் வந்து பொறுமையாக கவனித்து அதற்கு தீர்வு சொல்லும் ஒரு அலுவலராக அந்த பண்பை நாம் வளர்த்து கொள்வதற்கு இப்போதே ஆயத்தமாகணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க தேர்வில் வெற்றி பெற்றாலும் வெற்றி என்பது விட ஒரு நல்ல அதிகாரிகளாக நல்ல அலுவலராக நல்ல வந்து ஒரு பண்புள்ளவர்களாக நாம் வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பொதுமக்களுடைய பார்வை என்பது அரசு அதிகாரிகள் அப்படின்னாலே அலட்சியமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பொதுமக்களை வந்து ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணாம அவர்களுக்கு ஒரு வந்தாங்கன்னா அவங்கள உட்கார வைக்கிறதுக்கு கூட வந்து சொல்ல மாட்டாங்க எதிர்த்தால் லஞ்சம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை இருக்கு அதுல பெருமளவு உண்மையும் இருக்கு அதனால அந்த ஒரு அற பார்வையோடு தான் நாம ப்ரிப்பேர் செய்யணும் நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு தேர்வு ஒரு தேர்வு எழுதணும் ஒரு வெற்றி பெற்றோங்கிற ஒரு இலக்கை மட்டும் வைத்துக் கொள்ளாமல் ஒரு விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களைன்னு ஐயா சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் தாட் ப்ராசஸ் இப்பவே நமக்கு இருக்கணும் அந்த பணிகள் நுழையும் பொழுதே அந்த அறம் சார்ந்த சிந்தனைகளோடு தான் நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிறத நான் முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் திறன்களை வளர்த்து கொள்வது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு வந்து எழுத்து திறன் நிறைய இப்ப நம் குரூப் டூ எக்ஸாம் நம்ம பாக்குறோம் நிறைய பேரு இன்னைக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் தேவைப்படுது ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் டிராஃப்டிங் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ எல்லா மாணவர்களும் நல்ல திறமையான மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனைனா வெறும் ஒரு பட்டம் படித்து ஒரு டிகிரி மட்டுமே போதுமானதாக இல்லை நம்மளுடைய திறன்களை வளர்த்து கொள்ளணும் அதுக்கு தான் வந்து நிறைய படிக்கணும் நிறைய வந்து புத்தகங்கள் படிப்பது எழுதுவது நிறைய ப்ராக்டிஸ் செய்வது இந்த மாதிரியான திறன்களை வளர்த்து கொள்வதில் நம்ம முயற்சி எடுத்துக்கணும் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப திறன்களை வளர்த்து கொள்வது பண்புகளை வளர்த்து கொள்வது வெறும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மட்டும் இல்ல நாளைக்கு நீங்க எந்த துறையில் வந்து சேர்ந்தாலும் அது அரசு துறையிலா இருக்கலாம் தனியார் துறையிலா இருக்கலாம் இல்ல நீங்க சுய தொழில் செய்பவராகவே கூட இருக்கலாம் இந்த இரண்டும் வந்து அடித்தளம் திறன் பண்புகள் திறனும் பண்பும் இல்லாமல் நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் கரியரை பில்டே பண்ண முடியாது இது மிகவும் அடிப்படை ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் நான் நிறைய மாணவர்கள் பார்த்துருக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப வருஷமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் அவர்களால் வந்து வெற்றியை பெற முடியவில்லை இது ரொம்ப கடினமான உழைப்பும் கொடுக்குறாங்க அதுவும் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உழைப்புக்கு தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க் கடின உழைப்புக்கு மாற்று எதுவுமே கிடையாது அதிகமாக நேரம் செலவழிக்காமல் ஈஸி வே டு கிராக் என்று எதுவும் கிடையாது மார்க்கெட்ல வந்து நிறைய பேர் ஈஸியா அப்படி இது ஷார்ட்கட் டு சக்சஸ் எதுவுமே கிடையாது நான் சொன்ன மாதிரி பதிமூணு மணி நேரம் பதினைந்து மணி நேரம் படிப்பு 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 படிக்கணும் அப்படி அந்த உழைப்பு முதல்ல கொடுக்கணும் ஆனா நிறைய மாணவர்கள் உழைத்தாலும் வந்து வெற்றி கிடைக்க மாட்டேங்குது அதுலதான் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் பெருசு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றாங்க நிறைய பேர் பட் வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றது இல்லை எப்படி படிக்கணும் எதை படிக்கணும் எதற்கு அதிக வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய மாணவர்கள் அதிகமாக கவனம் செலுத்தினால் எளிதிலே வந்து இப்ப என்னுடைய எக்ஸாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் செகண்ட் அட்டம் தேர்ட் அட்டம் அதுலேயே வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல தேர்ட் அட்டம் குரூப் ஒன்ல முதல் அட்டம்ட்லயே கிளியர் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அது ரொம்ப வருஷ காலம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது பட் அதற்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சில பேசிக் விஷயங்கள் நான் இன்னைக்கு உங்க எல்லார்த்தையும் நான் ஷேர் பண்ண வேண்டியது அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நினைக்கிறேன் அதை நீங்க குறிப்பு கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் தவறு கிடையாது இது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அடிப்படை நம்ம வெற்றி பெறுவதற்கு நம்பர் ஒன் முதலில் வந்து இப்ப நீங்க குரூப் டூ தேர்வு எழுத போறீங்க அப்படின்னாலே 
கடந்த பத்து ஆண்டுகளுடைய குரூப் டூ கேள்வி தாள் அது உங்க கையில இல்லாம நீங்க படிக்கவே தொடங்க கூடாது லாஸ்ட் டென் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து தலைகீழ் மனப்பாடமா உங்களுக்கு தெரியணும் கடந்த குரூப் டூ தேர்வுல வந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க அதற்கு என்ன பதில் அதற்கு முந்தின இதுல என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க என்ன பதில் இது தெரியாம நீங்க எக்ஸாம் நுழைவதே வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்தியதை மன்னிக்கவும் ஏன்னா வந்து ஒரு சில மாணவர்கள் இந்த அடிப்படையை கூட வந்து படிச்சும்மா ஏதோ டெய்லி காலையில புக் எடுத்து எடுத்து உட்காந்துட்டு நாள் முழுக்க படித்திருந்தா மட்டும் போதாது நம்ம ஒரு எக்ஸாமுக்கு நுழையிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அப்செக்டிவ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு நான்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க நான்கு பதில் கொடுக்குறாங்க அந்த நான்கு பதில நம்ம டிக் செய்யணும் நமக்கு ஒரு சிலபஸ் இருக்கு வரலாறு அப்புறம் வந்து புவியியல் அறிவியல் கணித அப்போ நம்மளுடைய யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி கிடையாது யூனிவர்சிட்டி இது ஆனா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் என்பது நீங்க தொண்ணூறு மார்க்கே எடுத்திருந்தால் கூட சீட்டு வந்து ஒரு நூறு சீட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா அதுல தொண்ணூறுக்கு மேல வந்து இருநூறு பேர் எடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க தொண்ணூறு மார்க் எடுத்தாலுமே அது வந்து பிரயோஜனம் ஒரு தவறான புரிய யாருங்கிற இது தெரியணும் உங்களுக்கு அவங்களுடைய திறன் என்னங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னாதான் அவர்களை மீறி அந்த எட்ஜ கிராஸ் பண்ணி நீங்க அந்த மினிமம் சீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியும் சோ இந்த அடிப்படை புரிதல் முதல்ல நமக்கு மனப்பாடம் பண்ணுது அது என்ன காரணம் அது ஏன் தெரியணும்னு நான் சொல்றேன்னா கொஸ்டின் பேப்பர்னா அதில் எந்த பகுதியில் இருந்து கேள்விகள் வருகிறது இந்திய வரலாறு அப்படின்னா அதில் எந்த பகுதியில் இருந்து வருகிறது அப்படிங்கிற ஒரு நாலட் அதை விரிவு செய்வதற்கு தான் இந்த பயிற்சி நீங்க ஒரு இந்திய வரலாறுல ஒரு போஸ்ட் இண்டிபெண்ட் ஹிஸ்டரி நான்காம் வகுக்கலாம் இந்திய வரலாறு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ஹிஸ்டரி மெடிவல் ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி மெடிவல் ஹிஸ்டரியிலுமே ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஐந்து மணி நேரம் படிக்கிறாங்கன்னா நான்கு மணி நேரத்தை உட்கார்ந்து இதை படிச்சுக்கிட்டு சுதந்திர போராட்ட வரலாறுல நேரத்தை குறைவாக செலுத்தி கடைசி அதுல அவுட் புட் எதுவுமே இருக்காது அப்போ நம்ம ஒரு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா நமக்கு வரணும்னா கடந்த பத்து வருடம் பாத்தீங்கன்னா கடந்த நான் சொன்ன மாதிரி கடந்த பத்து வருடங்கள் வந்து ஆ இப்ப கேக்குதா எங்க டைம் அதிகம் போடுறோமோ சுதந்திர 
சரித்திர வரலாறு என்பது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அப்ப ஏன்சியன்ட் இந்தியா மிடிவல் இந்தியாவை விட இதற்கு அதிக கவனம் செலுத்தினீங்க அப்படின்னா அதிகமான மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பகுதி என்னுடைய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ஏரியான்னு நான் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா இந்தியா அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு பகுதி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் நீங்க கடந்த பத்து வருட குரூப் டூ எடுத்துக்கோங்க குரூப் ஒன் எடுத்துக்கோங்க வெயிட்டேஜ் தொடர்ச்சியாக அதிகமான கேள்விகள் கேட்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் தான் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு முப்பது சதவீதம் வரைக்கும் எல்லாம் கூட கேட்டுருக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு இருபது சப்ஜெக்ட் இருக்கு அந்த இருபது சப்ஜெக்ட்ல கிட்டத்தட்ட முப்பது சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருந்து கேட்கும்போது நம்ம ஒரு நாளைக்கு செலவிடக்கூடிய நேரம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் சோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலையும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் நான் சொல்றேன் கடந்த கால கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து தலைகீழ் மனப்பாடமா நீங்க வச்சுக்கணும் அப்பனாதான் இந்த இந்த தாட் ப்ராசஸே உங்களுக்கு வரும் நம்ம என்ன பண்றோம் புக் எடுக்கிறோம் முதல் பேஜ்ல இருந்து லாஸ்ட் பேஜ் வரைக்கும் ஏதோ படிக்கணும் படிக்கணும் அந்த அப்ரோச்சே தவறு கொஸ்டின் பேப்பரை கையில வச்சுக்கிட்டு எந்த வெயிட்டேஜ் வச்சுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம செலவு பண்ணணும் உதாரணத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் அதாவது எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் செட்டிங் செட்டருக்குமே வந்து ட்ரிகர் பாயிண்ட் ஒண்ணு இருக்கு ஒரு கேள்வி ஒரு ஆயிரம் கேள்வியில எந்த கேள்வியை கேட்கலாம் அப்படின்னா கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணக்கூடியவங்க வந்து நடப்பு நிகழ்வுகள் சார்ந்த கேள்விகளை தான் இப்ப பெரும்பாலும் அதிகமாக முந்திலாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரெடிக்டே பண்ண முடியாது ஏதாவது ஏதாவது ஒண்ணு எங்க ஏதாவது சம்மந்தம் இல்ல மாணவர்களுக்கு நடப்பு நிகழ்வு சார் அறிவு அதுதான் வேணும் அப்படிங்கறது தான் யதார்த்தம் இன்னைக்கு வந்து பனிச்சூழல் பணியினுடைய டிமாண்டே அதுதான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதை சிந்திக்கக்கூடிய திறன் மாணவர்களுக்கு இருக்கா அவங்க தான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் சிவில் சர்வெட்டா வர முடியும் உதாரணத்துக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு இது இருக்கு அடிப்படை க உரிமைகள் இருக்கு கடமைகள் இருக்கு அப்புறம் வந்து அரசின் வழிகாட்டு நிலைமைகள் டைரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இருக்கு இந்த மாதிரி அரசியலமைப்பு சட்டம் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து மோர் தென் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஆர்டிகிள்ஸுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி அப்போ அந்த பகுதியிலையும் எதற்கு நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நடப்பு நிகழ்ச்சி அப்ப இன்னைக்கு வந்து அரசியலையும் சரி வந்து அதிகமான பேசு பொருளாக இருக்கக்கூடியது என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மொழி கொ உதாரணத்திற்கு சட்டசபையில் வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து மும்மொழி கொள்கையை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறாங்க அப்படின்னா அது வந்து மிச்ச பேர் அப்படி எல்லாமே வரலாறு என்ன அப்ப அந்த மும்மொழி கொள்கை என்பது புவியியல் சார்ந்து எங்கெங்க எந்த சரத் ஸ்கெடியூல்டு லாங்குவேஜ்ங்கிறது எங்க இருக்கு ஸ்கெடியூல் அப்படிங்கிறது என்ன அட்டவணையில எத்தனாவது அட்டவணை அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டங்கள் போட்டு சில மொழிகளை கொண்டு வந்தாங்களா அப்படி ஏதாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் போட்டு ஒரு மொழிகளை கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் அது எந்த வருடம் கொண்டு வந்தாங்க எந்த மொழியை கொண்டு வந்தாங்க அப்போ வெறும் ஒரு செய்தி தான் அந்த செய்திகளை நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல இதுக்கு பேர் தான் கோ ரிலேட்டட் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இது வந்து மனப்பாடம் செய்து இந்த இந்த இதெல்லாம் படித்தாருன்னா இதெல்லாம் மனதிலே நிக்கவும் செய்யாது மனப்பாடம்லாம் நீங்க பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணவும் முடியாது இத வந்து கிளியரும் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஒரு கடல் இது எதை வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ அப்ப எப்படி மனதில் நிறுத்துவது எப்படின்னா இதுதான் இந்த பிக்சரைசேஷன் ஒரு ஒரு செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு 
அந்த செய்தியில் வரலாறு என்ன இருக்கு புவியியல் என்ன இருக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் என்ன இருக்கு சட்டம் என்ன இருக்கு என்ன எதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கிட்டா கூட அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருந்து ஒரு சட்டம் வந்திருக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் நீங்க எல்லாருமே குரூப் டூ ஆஸ்பிரண்ட் அதனால அரசியலமைப்பு சட்டம் என்றால் என்ன சட்டம் என்றால் என்ன ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷரத்துக்கள் அரசியலமைப்பு சட்டம் அந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு முரணாக இல்லாமல் அதன் வழியாக தொடருவது பாராளுமன்றத்தில் இயற்றக்கூடிய பாராளும இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் இயற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அதே மாதிரி நம்மளுடைய சட்ட சபைகளில் மாநில அரசாங்கங்கள் இயற்றக்கூடிய சட்டங்கள் அப்போ அபிஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் இருப்பது மட்டுமல்ல அது சட்டமாக பாராளுமன்றத்தில் அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் என்று ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அது எந்த வருடம் போடப்பட்டது இந்த கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கேள்வி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதாவது குரூப் நான் ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாதத பேசல நீங்க உங்களுடைய குரூப் டூ மாடல் கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நூத்தி நான் இப்பதான் ஒரு குரூப் டூ பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தேன் ஒரு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டினோ ஏதோ இருக்கு அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது எந்த வருடம் இயற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இதை நீங்க பார்க்கும் போது இது இதோ ஏதோ ஆயிரத்துல ஒரு கேள்வி அப்படி கிடையாது இந்த அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்டுங்கிற கேள்வி என்பது ட்ரிகர் ஆகிதான் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இப்ப இந்த மாதிரி அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஆக்டுங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு இயற்றப்பட்டது அப்ப அதுல என்ன அது ஆக்ட் அது என்னது அது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒன்றிய அரசாங்கம் யூனியன் கவர்மெண்ட் இயற்றப்பட்ட ஒரு சட்டம் அப்போ யூனியன் லிஸ்ட்னா என்ன சென்ட்ரல் லிஸ்ட்னா என்ன ஸ்டேட் லிஸ்ட்னா என்ன கன்கரண்ட் லிஸ்ட்னா என்ன அப்போ அடுத்த இதெல்லாம் மைண்டுக்கு வரணும் அப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட் இது நம்ம இன்னைக்கு அரசியல்ல அதிகமாக விவாதங்கள் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி பல்வேறு விவாதங்கள் வரும் எதுனா யூனியன் வரி கொள்கைகள்லையும் பாத்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்ட் கூடுதல் கவனம் கொடுத்து படிக்க வேண்டும் அதுதான் நான் சொல்ல வரேன் அப்ப இந்த மாதிரி யூனியன் லிஸ்ட் வரக்கூடியது என்னென்ன இருக்கு ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல என்னென்ன இருக்கு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் என்றால் என்ன ஒத்திசைவு உதாரணத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் பரவலாக பண்ணக்கூடியது நீட் அப்படிங்கிற ஒரு இது அது அரசியல் சம்பந்தப்பட்டதை விட்டுருவோம் இந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷன் என்பது யூனியன் லிஸ்ட்ல இருக்கா ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருக்கா இல்ல கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கா இது வந்து ஒரு குரூப் டூ ஆஸ்பிரண்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்வத்தை கிரியேட் செய்யணும் அதை எடுத்து படிக்கணும் புஸ்தகத்துல தேடி பார்க்கணும் அதே மாதிரி சில பட்டியல் இனங்கள் சென்ட்ரல் லிஸ்டில் இருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு வந்திருக்கு ஸ்டேட் லிஸ்டில் இருந்து கன்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு வந்திருக்கு அப்ப மாநில பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சில இனங்கள் ஒத்திசைவு பட்டியல் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அதற்கும் வந்திருக்கு அப்ப அது வந்து என்னென்ன இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னைக்கு விவாதங்கள்ல பாக்குறோம் சோ இதையும் வந்து ஒரு குரூப் டூ ஆஸ்பிரண்ட் ஒரு குரூப் ஒன் ஆஸ்பிரண்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் அப்போ ஒரு புஸ்தகம் ஒரு ஐநூறு பக்கம் இருக்கு அப்படின்னா எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படிங்கறதையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து நடப்பு நிகழ்வு சார் அறிவு மூலமா நம்ம அதை வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல பாக்குறோம் அது சம்பந்தமான விஷயங்களையும் கோரிலேட் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான கொஸ்டின் இதுல இருந்து வரும் கிளியர் பண்ணலாம் ஒண்ணு இன்னொன்னு ஈஸியா மறக்காது நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணி படிக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இந்த இந்த வரலாறுகளிலும் வந்து நிறைய இயர் கொடுத்துருக்கிறாங்களே இந்த இயர் எல்லாம் எப்படி மனப்பாடம் பண்றது அது மனப்பாடமே பண்ண வேண்டாம் நீங்க வந்து இயர் வந்து நீங்க வந்து ஆட்சி முறைகளை வச்சுக்கோங்க ராஜீவ் காந்தி பீரியடு இந்திரா காந்தி பீரியட் நேரு நேருவனுடைய காலம் வி பி சிங் காலம் மன்மோகன் சிங் காலம் அப்படின்னு நீங்க வந்து அந்த காலங்களை வைத்துக் கொண்டு அன்னைக்கு இருக்கிற அரசியல் சூழல்ல அந்தந்த கொள்கைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி சட்டங்கள் பண்ணும்போது இந்த சட்டம் இந்த பீரியடுல வந்ததுங்கிற ஒரு 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 அரசியல் அறிவு இருந்தாலே நீங்க மேக்ஸ்ல ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணிடலாம் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் அப்ப பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் எந்த இயர்ல போட போடப்பட்டது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்ததுனாலே அது நீங்க மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்லை பஞ்சாயத்து ராஜினுடைய தோற்றம் வந்து நீங்க வந்து அந்த அரசியல் தெரிந்தாலே முதல்ல ரா ராஜீவ்காந்தி கா அரசு அரசு காலத்துல அதை தோற்றுவிக்கப்பட்டு அப்புறம் அவர் இறந்து போய் வி அடுத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல அடுத்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ல அவருடைய நினைவாக அவருடைய இதை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி இதெல்லாம் உங்களுடைய வரலாறுலேயே இருக்கு அப்போ அந்த
அது எந்த நிகழ்வின் காரணமாக காஸ் எஃபெக்ட் இதன் விளைவாக இது வந்ததுன்னு கோரிலேட் பண்ணி படிச்சாலே இந்த வந்து வருடங்களை வந்து மனப்பாடம் செய்வது என்பது தேவைப்படாது நிறைய வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கதை மாதிரி படிக்கணும் காந்தி இருவின் பேக்ட் முன்ன வந்துச்சா இல்லாட்டி வந்து லே இவருடைய ராஜாஜி ஃபார்முலா முன்ன வந்துச்சா இத வந்து குரானாலஜிய வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம் நம்ம ஒரு கதை மாதிரி கோரிலேட் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் பட்டியலிட்டு படிச்சோம்னாலே எது முன்ன எது பின்னங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்துடும் சோ இது வந்து படிக்கும் முறை முதல்ல நான் சொன்னது எதற்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு நான் சொன்னேன் அடுத்து வந்து படிக்கும் முறை பத்தி சொன்னேன் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து போட்டி தேர்வு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி போட்டி தேர்வுகளில் நம்ம வந்து எந்த நிலையில் நாம் இருக்கோம் அப்படின்னு தெரியாம நம்ம வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்ப நான் நிறைய பேர் நான் பாத்தீங்கன்னா நான் பெரிய இன்ஸ்டிடியூட்ல போயிட்டு பெரிய அளவுக்கு நான் படிச்சது கிடையாது மோஸ்ட்லி வீடுகளில் படிச்சிருக்கேன் பட் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு நான் போய் நிறைய வந்து டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன் டெஸ்ட் பேட்சுக்கு மோஸ்ட்லி போவேன் நான் ஏன் போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்தாதான் ஒரு நூறு பேர்ல நான் எத்தனாவது ரேங்க்ல இருக்கிறேன்னு எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நாளைக்கு ஒரு லட்சம் பேர்ல நான் எத்தனாவது ரேங்க்ல வரவேன் அப்படிங்கிறது என்னால தெரியும் அதனால தயவு செய்து இந்த மாதிரி இப்ப ஒரு அன்னை டிஎன்பிஎஸ்சி அகாடமி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அரங்கத்தை நீங்க எஃபெக்டிவா பயன்படுத்திக்கணும் இதுல ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த நூறு பேர் ஒரு டெஸ்ட் எழுதுறாங்க ஒரு நானூறு பேர் டெஸ்ட் எழுதுறாங்கன்னா அந்த டெஸ்டை எழுதுங்க அந்த நானூறு பேர்ல நீங்க எத்தனாவது இடத்துக்கு வரீங்க அப்படிங்கறத நீங்க வந்து உங்களை செல்ஃப் அசஸ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய டெஸ்ட் எழுத எழுத பார்த்து நம்ம எங்க இருக்கிறோம்னு தெரிஞ்சாதான் போட்டி தேர்வுகளில் நாம் எங்க இருக்கிறோங்கிற ஒரு பயம் பய உணர்ச்சி என்பது அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமே அதனால பயமும் தேவைதான் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோங்கிற தெரிஞ்சாதான் கோர்ஸ் கரெக்ஷன் நம்ம வந்து பண்ணிக்க முடியும் அதனால போட்டி தேர்வுகளுக்கு வந்து சும்மா படித்தால் கிளியர் செய்ய முடியாது ஒரு டெஸ்ட் இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒரு குரூப் டூ எழுதுறீங்க அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து இருபது மாடல் டெஸ்டை எழுதி பழகுங்க மாடல் டெஸ்ட் எழுதி நூறு மார்க்ல நமக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃப் வருது எத்தனை கிராஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத ரிப்பீட்டடாக நீங்க வந்து மாடல் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்து எழுதி பார்த்து ஒரு ஆவரேஜுக்கு மேல வரதா ஒரு கான்பிடன்ஸ் நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தைரியம் வரும் அதனால மாடல் டெஸ்ட் நிறைய வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எழுதுறீங்களோ நிறைய எல்லாமே அதாவது இன்று வந்து எனக்கு பணம் கம்மியா இருக்கு நான் வந்து ஒரு வறுமையான சூழல் இருக்கு அதனால என்னால கிளியர் பண்ண முடியல இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்துல உண்மையாக இருந்தது புத்தகங்கள் வாங்குவதற்கு வந்து அதிகமா செலவாகும் ஒரு கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட்ல போய் படிக்கிறதுக்கு அதிகமா செலவாகுங்கிற காலகட்டம் எல்லாம் இருந்தது ஆனா இன்று அப்படி யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே இலவசமாக நெட்ட தட்டினா அதுல கிடைக்காத பொருளே கிடையாது எல்லா மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்லைன்ல ஃப்ரீயா இலவசமாக கிடைக்குது மாடல் டெஸ்ட் இலவசமாக எல்லாமே வந்து நெட்ல இலவசமாக கிடைக்கும் பொழுது நாம வந்து சரியாக அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதனால நோ எக்ஸ்கூசஸ் எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு நான் கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்கிறேன் நான் தமிழ் மீடியம்ல படிச்சிருக்கிறேன் நான் என்னுடைய அகில இந்திய குடிமை பணி தேர்வுகள் முழுக்க முழுக்க தமிழில தான் எழுதுனேன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் முழுக்க அனைத்து தாள்களையும் வந்து தமிழ்ல தான் எழுதி கிளியர் பண்ண அதனால தமிழ் வழி ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும் இல்ல கிராமம் சூழல் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கும் பணம் ஒரு அதெல்லாம் இப்ப எதுவுமே வந்து சொல்ல முடியாது நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா உறுதியாக அதிகமாக நேரம் போட்டு சரியான வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எங்க அதிகமாக நேரம் போடணும் எந்த பகுதி அதிகமாக பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் திருப்பி திருப்பி டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் நம்ம வந்து ஒரு போக்கஸ்ட் ஸ்டடி அது இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம வந்து இந்த எக்ஸாமினேஷனை கிளியர் பண்ண முடியும் இது வந்து உங்களோட ரொம்ப நேரம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சாரி பட் வந்து இது என்னுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேரிங் எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு பயன்படுமான்னு எனக்கு தெரியாது பட் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது பயன்படுத்துன்னா நிச்சயமா அதை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க வேற எந்த விதமான ஹெல்ப் எந்த விதமான உங்களுக்கு வந்து உதவிகள் வேணும்னாலும் சொல்லுங்க கிராமப்புற மாணவர்கள் வந்து பணியில் சேர்ந்து இதுவும் வந்து அதே கிராமப்புற மாணவர்கள் கஷ்டப்படும் போது கிராமப்புற மக்கள் கஷ்டப்படும் போது நிறைய உதவி செய்வாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் எளிய பின்னணியில் இருந்து அதிகம் பேர் வரணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துலதான் இந்த மாதிரியான அஹ் நிறைய அகாடமி வந்து ஒரு சேவை மனப்பான்மையோட அந்த கிராமப்புறமா ஏன்னா இன்னைக்கு மாணவர்களை டிஸ்ட்ராக்ட்
ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனை பயன்படுத்தி கொண்டு நீங்க வந்து நல்ல ஒரு கான்பிடென்டோட நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம சாதிக்காத துறையே கிடையாது அதனால வந்து கான்பிடென்டோட நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா அதே சமயத்தில் நல்ல வந்து இந்த கல்வி அதாவது ரொம்ப அஜாக்கிரதையாகவும் எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னா கல்வி என்பது ஒரு சொத்து நமக்கு வெள்ளத்தால் அழியாது வெந்தளலால் வேகாது வேந்தராலும் கொள்ளத்தான் முடியாது கொடுத்தாலும் குறையுமே கொடுத்தாலும் நிறையுமே அன்றி குறைவுறாது கள்ளர்க்கோ பயமில்லை காவலுக்கோ மிக எழுது கல்வி என்னும் உள்ளத்தே பொருள் இருக்க புறம்பாக பொருள் தேடி அலைகின்றாரே நம்மள்ட்ட பொருள் இல்லாம இருக்கலாம் எதுவும் இல்லாம இருக்கலாம் பட் கல்வி என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஆயுதம் கற்றவருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு சிறப்பின்பாலால் தாயுமனம் தெரியும் புரடா புறநானூரில் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுல பத்து பசங்க இருந்தாங்கன்னா அதுல நல்ல ப பொதுவாகவே அம்மாவுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் அது என்ன என்ன கல்வி கற்றாலும் சரி கல்வி இல்லைனாலும் சரி பொதுவா நம்மளுடைய திங்கிங் என்னன்னா ஒரு அம்மாவுக்கு எல்லா குழந்தையும் ஒண்ணுதான் ஆனா புறநானூர்ல என்ன சொல்றாருன்னா சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் தெரியும் ஒரு பத்து குழந்தைங்கள்ல வந்து நல்ல படித்த குழந்தையின் மேல் அம்மாவிற்கு அதிகமான பாசம் அந்த அளவுக்கு கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுகின்ற ஒரு புறநானூற்று வரி அப்போ நீங்க முதல்ல வந்து பெருமிதம் கொள்ளணும் நம்ம ஒரு குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷனுக்கு படிக்கிறோம் நீங்க கிளியர் பண்ணுங்க பண்ணல ரெண்டாவது விஷயம் பட் பெரிய பேப்பர் படிக்கிறோம் நமக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் நம்ம ஒரு அறிவை விரிவாக்கும் ஒரு பயிற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கிறோம் அதில் அதன் மூலமாக நம்ம அறிவை விரிவி செய்து கொண்டிருக்கிறோம்ங்கிற ஒரு கான்பிடன்ஸ் உங்களுக்கு இந்த கல்வியின் மூலமாக வரும் ஸோ அந்த கான்பிடன்ஸை நீங்கள் ஒரு உந்து சக்தியாக கொண்டு நீங்கள் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இதோட நிப்பாட்டாம நீங்க எப்போ வந்து என்ன ஹெல்ப் கேட்டாலும் எப்ப கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் என்னை நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வெற்றி பெற்றீங்கன்னா அதை விட ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி எனக்கு இருக்காது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் தேங்க்யூ அருமையாக இதை எப்படி படிக்க வேண்டும் எதை படிக்க வேண்டும் அந்த பயிற்சி முறை என்ன ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்டிவா அதுவும் குறிப்பாக இந்த நேரத்தில் பொதுவாக படிக்கின்றவர்களுக்கு பல்வேறு இடர்பாடுகள் ஏற்படுகிறது அதுல இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு இப்ப நீங்க இந்த யூடியூப் வந்ததுக்கு பிறகு ஆளாளுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிஸ கொடுக்கின்ற பொழுது மாணவர்கள் சற்று குழப்பம் அடைகிறார்கள் எதை பார்ப்பது எதை படிப்பது எந்த மெட்டீரியல பார்க்கிறது அப்படின்ற மாதிரியான பல குழப்பங்கள் வந்து விடுகிறது அதுக்கு அதெல்லாம் இந்த இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனைகளுக்கு நீங்கள் அருமையான ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து இதை இன்னும் கூட கன்ஸ்ட்ரக்டிவா நீங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை ஊட்டியிருக்கின்றீர்கள் அதாவது அஹ் இன்றைக்கு இவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அஹ் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை பதிவு செய்தீர்கள் அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது என்னன்னா அதாவது நிறைய நாட்கள் நிறைய வருடங்கள் நாம் படிக்கின்றோம் ஏன் தோற்று போகிறோம் என்பதற்கான ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க அதுவும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய உந்து சக்தியா இருக்கும் நம்ம ரொம்ப வருஷம் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அது குறிப்பாக அஹ் ஒரு ஐநூறு பக்கங்களை கொண்டத அந்த ஐநூறு பக்கங்கள்ல எதற்கு வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் எந்த பகுதியை நாம் படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அதுவும் மிக மிக இவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் ஏன்னா நம்ம மொத்தம் பொதுவா ஐநூறு பக்கத்தையும் வாசித்துக் கொண்டே இருந்தால் பல ஆண்டுகள் கூட கிடக்கலாம் அது ரொம்ப அருமையாக உங்களுடைய பதிவுகள் இருந்தது அதே போல இன்னொரு ரொம்ப அருமையான விஷயம் சொன்னீங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த வருடங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வது அது ரொம்ப நிறைய பேருக்கு அது பல பேர் படிச்சு மறந்து போகுது நாங்க எப்படி நினைவு வைத்துக் கொள்வது என்று குழம்பி கொண்டே இருந்தாங்க அதற்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு யோசனை சொன்னீங்க அதாவது காலங்களாக அதை வந்து நம்ம ஒரு பீரியட நிச்சயமா அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இந்த பீரியட் இந்த பீரியட் ராஜீவ்காந்தி பீரியட் இது வந்து மன்மோகன் சிங் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது நிச்சயமாக மறக்காது வருடங்கள் தானாகவே கடகடம் என்று கொட்டிவிடும் அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற அதுவும் ரொம்ப உண்மையிலே வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு செய்தி அதை தொடர்ந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொன்னு சொன்னீங்க வெற்றிக்கு ஷார்ட் கட் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப அருமை அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இப்ப இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா அறுபது நாளில் அரசு அதிகாரி நீங்கள் எங்களிடம் வந்தால் உடனடியாக நாங்கள் தலைகளாக புரட்டி போட்டு விடுவோம் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் ஏன்னா இன்னைக்கு வேகத்தோடு பயணிக்க வேண்டும் என்று கருதி தவறான பாதையில் பயணிப்பது என்று வேண்டாகிவிட்டது நம்ம குறிப்பாக நீங்கள் எப்படி உசுலம்பட்டி மக்களை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர் பார்த்திருப்பீர்கள் அதை விட பின்வங்கிய பகுதி தான் இந்த நிலக்கோட்டை பகுதி குறிப்பாக கல்வித்துறையில இன்றும் நிறைய அவர்களுக்கு ஆக்கப்பூர்வமான பயிற்சிகள் தேவை
இன்னும் கூட பாத்தீங்கன்னா விழிப்புணர்வு இல்லாமல் அஹ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம குறிப்பாக நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க அழகா சொன்னீங்க அந்த நேரத்தை பற்றி சொல்கிற பொழுது நீங்கள் வேலை செய்தாலும் சரி அல்லது வேலை செய்யாமல் இருந்தாலும் சரி அதை வந்து அவங்க அதிக நேரம் அதாவது குறைந்தபட்சம் பதிமூன்று பதினைந்து மணி நேரம் படிக்க வேண்டும் என்கிற செய்தியை ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அந்த 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 மாதிரி அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண கூடாது ஆனா நிறைய படிச்சிடணும் விரைவாக பணிக்கு போயிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது அப்ப நீங்க அதுல ஒரு செய்தியை குறிப்பிடுகிற பொழுது அதிக நேரம் நாம் படித்தே தீர வேண்டும் என்பதை உறுதியாக சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் கூடுதலாக இன்னொரு அருமையான செய்தியை சொன்னீங்க அதாவது அஹ் உங்களுடைய பகிர்விலே அது ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா பணியில் இருந்து கொண்டே படிப்பது அதற்கு நான் எப்படி எல்லாம் நேரத்தை செலவிட்டேன் அது நான் எப்படி பயன்படுத்தினேன் என்கிற ஒரு செய்தியை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் அதாவது அஹ் இப்ப இவர்களுக்கு வந்த இடர்பாடு என்னன்னா நான் வேலைக்கு போறேன் நான் காலையில இருந்து காலையில வேலைக்கு போயிடுறேன் நைட்டு வர்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில இடர்பாடுகளை பதிவு செய்கிறார்கள் குடும்ப கஷ்டம் குடும்ப சூழ்நிலை இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது இருந்தாலும் பொருளாதார சிக்கல்கள் இருக்கிறது ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லாம் குறைந்த சம்பளத்தில் வேலை செய்கின்றவர்கள் என்ற காரணம் இருக்கிறது அதனால் அவர்களுக்கான இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் கூட அந்த செய்தியை நீங்க பதிவிட்டீங்க அதாவது இப்படியாக இருக்கின்ற பொழுது நாம் அந்த வேலை செய்து கொண்டேவும் படிக்க வேண்டும் படிக்க முடியும் என்கிற ஒரு அடையாளத்தை நீங்கள் இன்றைக்கு உறுதிப்படுத்திருங்க நிச்சயமாக முயன்றால் முடியாது என்று எதுவும் இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் இருந்தும் கூட நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதையும் பதிவு செய்திருக்கிறீர்கள் இன்று ஒரு இன்னொரு அருமையான முன் உதாரணம் என்னவென்று என்னவெனில் நீங்கள் ஒரு சாதாரண கிராமத்தை சார்ந்தவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ஒரு சாதாரண கிராமத்தை சார்ந்து அங்கிருந்து வந்து நான் இந்தந்த பாடங்கள் இந்தந்த தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என்பது இவர்களுக்கு ஒரு புதிய உந்து சக்தியாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னொரு செய்தியை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற விஷயம் என்னன்னா நிறைய பேர் தங்களுடைய இது வந்து ஒரு என்ன சொல்வது என்று சொன்னால் இது உண்மையான ஒரு படிப்பினை பொதுவாக அவர்கள் படித்து கொண்டே இருப்பதை விட உந்து சக்தி தேவைப்படுது ஒருவரால் இப்படி எத்தனை எத்தனை களங்கள் இருக்கிறது அந்த களங்களில் இருந்து அவர்கள் எப்படி விடுபட்டிருக்கிறார்கள் எப்படி வெற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கிற அந்த செய்தி அவர்களுக்கு பார்க்கும் பொழுது அல்லது கேட்கும் பொழுது அதை உணரும் பொழுதுதான் இவர்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு ஒரு அந்த அந்த அதற்கான அந்த ஆற்றல் பெருக்கு என்பது இவர்கள்ட்ட அந்த இடத்துல ஒரு ஆற்றல் மாற்றம் என்பது வரும் அதை தொடர்ந்து இவர்களும் இன்னும் சிறப்பாக பயணிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமையும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் அதனாலதான் நம்ம வந்து ஏதோ ஏதோ விளம்பரத்திற்காக அன்று இது வந்து இந்த மாதிரி உங்களை போன்று பணியில் உயர் பணியில் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்ற நண்பர்கள் இப்படியான ஒரு பதிவை கொடுக்கின்ற பொழுது இந்த மாதிரியான ஒரு கிராமப்புறத்தில் வருகிற நண்பர்களுக்கு பயிலுநர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த ஒரு உரையாக அவர்களுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக ஏன்னா நிறைய எக்ஸ்போசர் இல்லை உண்மையை சொல்ல போனா உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்போசர் இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் அதான் சொன்னேன் எல்லாருமே வந்து ஏதோ ஒன்றை பின்பற்றி ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறாங்க போயிட்டு அப்புறம் அது தவறாச்சு இது முடியலையே இது சரியா போகலையே அப்படின்னு திரும்ப வந்துடுறாங்க இப்படியான பயணம் தான் இருக்கிறது ஆக இப்படியான ஒரு இந்த எக்ஸ்போசர் இந்த இது வந்து இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல உண்மையிலே ஒரு உணர்வு மாற்றத்தையும் என்ன மாற்றத்தையும் இன்னும் கூட ஒரு நம்ம சரியான வழியில் தான் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை உணரக்கூடிய ஒரு நல் வாய்ப்பாகவே நாங்கள் கருதுகின்றோம் அஹ் உண்மையிலே உங்களுடைய இந்த உரை என்பது அஹ் உண்மை எங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்ததாக நான் பெருமனை வார்த்தைகளுக்காக அல்ல நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் என்பதற்காக அல்லாமல் அஹ் இந்த உங்கள் உணர்வு பூர்வமான உளப்பூர்வமான அந்த உரையை கேட்டு நான் வியந்தேன் மகிழ்ந்தேன் உண்மையில் ரொம்ப அற்புதம் குறிப்பாக இந்த கிராமப்புறத்து நண்பர்களுக்கு நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற அக்கறையையும் இந்த அன்பையும் நாங்கள் கண்டு பெருமிதம் அடைகின்றோம் நிச்சயமாக இந்த தேர்வுகளிலும் வெற்றி பெறக்கூடிய நீங்கள் பேசிய உரைகளில் நாங்கள் பல முறை எங்கள் பயிற்சிமை ஆசிரியர்களும் நம்முடைய ஐயா அவர்களும் பல முறை கூறியிருக்கிற செய்திகளைத்தான் பின்தொடர்ந்து இருக்கின்றீர்கள் அதோடு புதியதாக உங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவம் என்பது சற்றே வித்தியாசமானதாக இருந்தது எங்களுக்கு அது ஒரு புதிய அனுபவமாகவே இருந்தது அதே போல நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன ரெண்டு மூன்று விஷயத்தை சொன்னீங்க அதாவது மூன்று அட்டம்ப்ட்ல நீங்க யூபிஎஸ்சியை கிளியர் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க அது ரொம்ப சற்று வித்தியாசமா இன்னைக்கு இது இது உண்மையிலேயே இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய உந்து சக்தியா இருந்தது குறிப்பாக நீங்கள் தமிழில் தேர்வு எழுதி நான் வெற்றி பெற்றேன் என்று சொன்னது அஹ் என்ன சொல்வது என்று சொன்னால் எங்களுக்கும் எனக்கும் கூட ஒரு பெரிய உற்சாகமாக இருக்கிறது அந்த அளவில் அஹ் அதாவது முடியும் என்கிற ஒரு அடையாளத்தை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அஹ் முடியாதது முடியாது நம்மால் முடியாது என்கிறதை தாண்டி முடிய
அஹ் உண்மையில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களோட இந்த உரை என்பது குறிப்பாக இந்த காலத்தில் இந்த நேரத்தில் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமான ஒரு உரையாக உற்சாகமான உரையாக நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சிறப்பாக அமைந்த ஒரு உரையாகவே அமைந்தது என்று நான் கருதுகிறேன் உங்களை நெஞ்சம் நிறைய அனைவரின் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் பதிவு செய்கின்றேன் தற்பொழுது ஐயா அவர்கள் பேசுவார்கள் பாலச்சந்திரன் ஐயா மீண்டும் வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு நன்றி உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த உரை என நான் இவருக்கிடையே தனிப்பட்ட பக்கத்துக்கு என்னுடைய கருத்தை ஏற்கனவே பதிவு செய்து விட்டேன் ஆஹ் தங்கு தடை இல்லாமல் ஆற்றோடுத்த நடையில் அதை உணர்வு பெருக்கோடு திருநெல்வேலிக்கே உரிய அந்த தனித்தன்மையோடு இந்த துடிப்பான உரை வந்தது மிகாற்புறமான உரை இன்றைய நேரத்தில் ஒரு தீப்பொறி போல கைகளில் சிக்கு தெரியாதவர்கள் கைகளில் டார்ச் லைட் கொடுத்தது போல மிக ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் இருட்டுக்கள் இருப்பவர்கள் மத்தியில் ஒரு சிறிய பந்தமே பெரிய பலத்தை கொடுக்கும் அத்தகைய ஒரு பலத்தை கொடுத்த உரை அதை மிக என்ன சொல்றது நம் மீது அக்கறை கொண்டு வெறும் அழைத்தார்களே விருந்தினராக வந்து விட்டோமே என்ற ஒரு 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 பொறுப்புக்காக இல்லாமல் அக்கறை கொண்டு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சியோடு மிகுந்த அன்புணர்வோடு அவர் நிகழ்த்தி இந்த உரை என்னை மகிழ செய்திருக்கிறது உண்மையிலே நம்முடைய ஆஸ்பிரன்ஸ் நம்முடைய தேர்வர்கள் அத்தனை பேரையுமே இதை அத்தனை பேருக்குமே இன்று புத்துணர்ச்சி பெற்றிருப்பார்கள் காசுமாயை சொன்னதை போல நான் மீண்டும் மகத்தை எல்லாம் புகுத்து சொல்ல விரும்பவில்லை அந்த சில அற்புதமான சில நெறிமுறைகளை நானே இன்று குறிப்பிடுத்துக் கொண்டேன் மாணவனை போல இங்கே குறிப்பிடுத்துக் கொண்டேன் இருந்து தொடக்கத்தில் இருந்து இங்கே பாருங்க நேர மேலாண்மையை சொன்னது அப்புறம் நேர மேலாண்மையை தவறு செய்து விட குற்ற உணர்ச்சி வர வேண்டும் அது மிக மிக ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம் இன்றைய நேரத்தை ஒரு கணப்பொழுதை வீணாக்கி விட்டால் குற்ற உணர்ச்சி வர வேண்டும் அந்த குற்ற உணர்ச்சி தான் அடுத்தனுடைய மாற்றம் அது சக்தியாக மாறும் அது மிக அழகாக சொன்னார்கள் ஜனங்களை வளர்த்துக்கொள்ள வேல்யூஸ் பண்புகள் நான் இதை நீண்ட நெடு காலமாக சொல்லி வந்திருக்கிறேன் உள்ளவர்களுக்கு தெரியும் நாம் நம்முடைய மக்கள் தொண்டர்கள் என்பதை மறந்துவிடக் கூடாது கூடாது அதற்குரிய பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்று அவர் சொன்ன ஒரு முதல் செய்தியை நான் சொல்லி இருக்கிறேன் முதலில் அமர விஜயங்கள் நம்மை பார்க்க வரும் மக்களே அமர விஜயங்கள் அந்த பண்பை முதலில் வளர்த்துக் கொள்கின்ற அது என்று அவர் சொன்னார் அப்புறம் இன்னொன்னு சொன்னார் ஒரு அழகாக ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் அல்ல ஹார்ட் ஒர்க் யாரும் செய்யலாம் நான் ஸ்மார்ட் ஒர்க் எப்படி செய்வோம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மிக நுணுக்கமான விஷயம் நம்ம அவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அப்புறம் பத்தாண்டு தேர்வுத்தாள் அதையை நாம் தொடர்ந்து சொல்லி வந்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட அதை அவர் இன்று அந்த தேர்வுத்தாளை தெரிவு செய்து அதை கோரிலேட்டட் ஸ்டடிஸ் சொன்னார் பாருங்க ஒரு அழகான வார்த்தை அந்த கோரிலேட்டட் ஸ்டடிஸா அதை எப்படி மாற்றிக்கொள்வது என்பதுதான் மிக பெரிய யுக்தி அப்புறம் பிக்சரைசேஷன் அது ஒரு சிறந்த ஒரு சொல்லாடம் சொல்லாடம் நாம் அதை ஒரு செயலை ஒரு எண்ணத்தை ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை அதை படம் படப்பதிவாக மாற்றி நான் நமக்கு பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி என்பதற்கான ஒரு நுணுக்கத்தை சொன்னார்கள் அப்ப நடைமுறை நிகழ்வுகள் இனி சொங் சொற்றும் தடை தயக்கம் இல்லாமல் இன்று பெரிய அரசியல் இஷ்யூவாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற மொழி பிரச்சனையை சார்வசாதாரணமாக இது போன்ற போட்டித் தேர்வுகளை வருகிற பொழுது எப்படி கையாளுவது அரசியல் அற்று என்பதை நான் நுட்பங்க அது எப்படி அரசியலமைப்பு சட்டம் வரைக்கும் போய் அதனுடைய சிக்ஷன் வரைக்கும் போய் தொடர்பு படுத்தி அதுதான் ரிலேட்டட் என்ன சொல்ல கோரிலேட்டட் ஸ்டடிஸ் அதை வெளிப்படுத்தி சொன்னார்கள் அப்புறம் படிக்கும் முறை எதிர்க்கும் முக்கியத்துவம் தருவது படிக்கும் முறை முக்கியம் படிப்பதில் படிக்கும் முறை முக்கியம் அப்புறம் அதை விட என்னை மதிப்பிடுவது நான் இன்றைக்கு எந்த நிலையில் இருக்கிறேன் அதுக்கு தான் இந்த தேர்வுகளை ஏற்படுத்தணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னுடைய நிலை இதுதான் என்றால் அதிலிருந்து தான் நான் என்னை மதிப்பீடு செய்வதற்கு உதவும் அதையும் நான் தேர்வர்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஸ்டடி இந்த போன்ற வார்த்தையில் மிக ஆழமாக மிக ஒரு சொற்பதற்கு ஒரு ஒரு இரண்டு இரண்டு சொற்களில் முடிந்து விட்டது ஆனால் அதனுடைய பரிமாணம் மிக அதிகம் அதை நம்முடைய தேர்வர்களுக்கு இன்று உண்மையிலேயே சித்திப்பான நாள் அவர்கள் வரம் வாய்க்க பெற்றவர்கள் இன்றைய தினம் அவர்களுக்கு வரம் வாய்க்க பெற்ற நாள் என்று சொல்லிக்கொண்டு அன்பு ஐயா ராஜ்குமார் அவர்களுக்கு இளைஞராக இருந்தாலும் தம்பி என்று நான் அழைக்கும் பண்புடையவன் தம்பி என்றே அழைக்கிறேன் என்றே அழைக்கிறேன் நீங்கள் இன்னும் நிறைவு நாள் செய்ய வேண்டும் பெரும் பெரும் உயர் பதவிகளை பெற்று நமது தேசத்திற்கு நமக்கும் பெரிய தூண்டாற்றுவதற்கு மேலும் வருவீர்கள் நிச்சயமாக நம்புவோம் அந்த திறனும் அந்த ஆற்றலும் அந்த பண்பும் உங்களிடம் உண்டு அதற்குரிய ஞான ஒளியும் உங்களிடம் உண்டு உங்கள் கண்களில் உண்டு உங்கள் நெற்றிகள் உண்டு நான் நம்புகிறேன் ஆக நீங்கள் வருவீர்கள் என்று நம்பிக்கொண்டு எங்கள் எங்கள் வீரர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் இப்போது ஒரு முன்னுதாரணமாக ஆசிரியர்களாக சொல்லி நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன் நன்றி மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஐயா நான் விடுபட்ட கருத்துக்களை மி
தங்களுடைய வாழ்த்தும் அதற்கான அந்த செய்தியையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது இன்னும் நெகிழ்வாக இருக்கும் என்பதை நான் நினைத்தேன் அதை போல நிறைவாக சில நம்ம எஸ்பேரன்ஸ் நம்முடைய பயிலுநர்களிடம் சில கருத்துக்களை ஓர் இருவர் கூறுகிற கல கருத்துக்களை கேட்டு நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்வின் அடிப்படையில் இந்த நிகழ்வில் அவர்களுடைய புரிதலை நாம் எவ்வாறு என்று அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்களின் வாயிலாக கேட்டோம் என்று சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் அஹ் ஒரு சிலரின் கருத்துக்களை நேரத்தின் கரு அருமை கருத்து ஒரு சில மட்டும் அனுமதி வருகின்றோம் அஹ் அதோடு நாம் இந்த நிகழ்வை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் வாருங்கள் குணவதி அவர்கள் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு சொன்னது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு ஒரு பெரிய எடுக்கிறோம் அது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்றப்போ நம்ம செய்யறது கரெக்டு தான் நம்ம இதுதான் யோசிக்கிறது கரெக்டு தான் போல நம்ம நம்ம ரீயோஷர் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அது கேக்குறப்போவே ராஜ்குமார் சார் பேசின மாதிரி வேலைக்கு போறவங்களும் வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன விஷயமே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தது வேலைக்கு போனாலும் இருக்க வாய்ப்பை வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது நேர மேலாண்மை அந்த குற்ற உணர்வு வரணும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களுமே ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது சார் ரொம்ப மோட்டிவேட்டா இருந்தது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே வந்து குறிப்பிடுத்து அதை டெய்லி டெய்லி அப்டேட் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணா வெற்றின்றது ரொம்ப தூரத்துல இல்ல ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் உங்க சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க சார் நல்ல தெளிவா நிதானமா சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்கள பக்குவமா சொன்னீங்க எல்லாரும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தது எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவா இருந்தது சார் நன்றிங்க சார் மஞ்சுளா அவர்கள் வணக்கம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஒரு பன்னெண்டு நாள் கழிச்சு எக்ஸாமுக்கு போக போறோம் அந்த எக்ஸாம் இந்த குறுக்கிய காலகட்டத்துல நம்ம எப்படி நம்ம மனசை பக்குவமா வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இன்னும் கூடுதலா சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் போயிட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க சார் இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது நல்லா புரிஞ்சிச்சு சாரோட கைடன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ப்ராப்பரா போயிட்டு இருக்கோம் எக்ஸாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து நான் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு தூக்கத்தை கையில கொடுத்து இப்பதான் நீ பண்ணணும் போற பாதை சரி அதை எப்படி மெருகேற்கணும்னு நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமே ரொம்ப பிடிச்சிச்சு பொதுவா எல்லாருக்குமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் ஆஹ் சும்மா வெறுமனே எடுத்து வாசிக்கணும் நோட்ஸ் எடுக்கணும் அந்த பாட்டுலதான் எல்லாரும் இருக்கும் நீங்க சொன்ன அந்த சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மொழினா உடனே கான்ஸ்டியூஷன் போகணும் அந்த ஷெடியூல் ஞாபகம் வரணும் என்னென்ன லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு படிக்கணும் அந்த ஒரு அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு சார் அப்ப ஒவ்வொருத்தர் பேசுற வார்த்தைகளையுமே நம்ம படிப்பினையா மாற்றணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது இன்னைக்கு நீங்க சொன்னதை வச்சு நான் ரைட் பண்றப்பே எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் ஒன் வேர்ட்ஸ் கிட்ட நான் கலெக்ட் பண்ணேன் அந்த ஆக்ட் சொன்னது மெடிக்கல் வந்து ஸ்டேட்ல இருக்கா நம்ம சென்ட்ரல்ல இருக்கா கன்சரன்ட்ல இருக்கா பஞ்சாயத்து சொன்னது ராஜாஜி அவங்களோட பிளான் நீங்க சொன்ன வார்த்தையில இருந்து நிறைய ஒன் வேர்ட் கலெக்ட் பண்ணேன் இந்த இனிஷியேட்ட வந்து உங்க மூலமா நான் தொடங்குறேன் சார் அப்ப இனிமேல் ஒவ்வொருத்தர் பேசுற வார்த்தைகள்ல இருந்து நிறைய ஒன் வேர்ட்ஸ் நம்மளா கலெக்ட் பண்ண முடியும் அதை ரிலேட் பண்ணி படிக்க முடியும் அப்படின்ற ரொம்ப பிடிச்சிச்சு இன்னொன்னு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப கம்மியா நிறைய நேரம் பேசிக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க ஆனா ரொம்ப கம்மியான நேரம் பேசுற மாதிரிதான் இருந்துச்சு இன்னும் நீங்க பேசுறது வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற போல இருந்துச்சு நிறைய சொல்றீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸும் தொகுத்து சொன்னது வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுங்க சார் அப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பெரிய பின்புலம் இல்லாத இடத்துல இருந்து ஒருத்தர் வேலைக்கு போறப்போ அவங்க அடுத்து அவங்களுக்கு கீழ்மட்டத்துல இருக்க நண்பர்களுக்கு உதவி செஞ்சு அவங்க கொண்டு வரணும்னு சொன்னது ரொம்பவும் ஒரு அற்புதமான வார்த்தை ஏன்னா நிறைய பேர் சக்சஸ் பண்ணிருப்பாங்க என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கூட நிறைய பேரு அந்த கைட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்க சொன்ன அந்த வேர்ட்ஸ் இப்ப நான் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்க மேல வந்தாலும் உங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்களை எப்படி கூட்டிட்டு போனோம் 
ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் ஆகட்டும் அவங்கள எப்படி நாங்கள் கைட் பண்ணணும் அப்படின்றது ரொம்பவும் ஒரு பிடிச்சமான பண்ணிட்டா இருந்துச்சு நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே ஒரு நீ கூட திசையாம அப்படியே உன்னிச்சு கவனிக்கிற மாதிரி தான் சார் இருந்துச்சு இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ சார் காசிஸா இருக்கும் அடுத்து பாலா சார் சொல்லணும் அவங்க அழகா பாரதிதாசனோட வரிகளோட பண்ணுங்க நீங்க புறநானூர் சத்தொட்டு அழகிய அந்த மூதிரை வரிகள்லாம் சொன்னது ரொம்பவும் பிடிச்சமானதா இருந்துச்சு சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பயரான ஒரு மீட்னா இப்ப நடந்த இந்த மீட்டு நான் வந்து நிச்சயமா சொல்லுவேன் ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சோ மச் சார் ஓகே மகிழ்ச்சி ராதா சார் வணக்கம் சார் சார் இந்த அருமையான மீட்டிங்க்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிங்க சார் சார் எங்களோட எங்களோட டைம் கிடைக்கிறப்ப வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னும் நேர்ல வந்து பேசினா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் அதே சமயம் வந்து நீங்க நீங்க எங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து நம்ம வந்து அந்த பண்பா இருக்கணும் அப்படின்ற வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு சார் ஏன்னா நிறைய நேரம் நானே ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு அங்க போனா நம்ம கொஞ்சம் வீட்டா இருந்து பேசுனா அவங்க கிட்ட ஒரு மாதிரி நடந்துக்குவாங்க கொஞ்சம் கிராமத்துல இருந்து வரவங்க அவங்க ஒரு மாதிரி நடந்துக்குவாங்க நானே நினைப்பேன் நம்ம மட்டும் இந்த இடத்துல இருந்திருந்தா ஏன் இப்படி ட்ரீட் பண்றாங்க நம்ம இப்படி இது பண்ண கூடாது அப்படின்னு ஒரு கோவம் வரும் எனக்கு அந்த நேரம் இப்ப நீங்க சொல்றத பார்த்தா சரி நம்ம இந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆசை கூடுது அதே நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து எப்படி ரிலேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றப்ப நமக்கு மறக்காது அப்படின்னு சொன்ன விஷயமும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு ஃபேமிலில இருக்கவங்க பிளஸ் ஒர்க்கிங் உமன் இப்ப எப்படி இருந்தாலும் அதுல வந்து கிடைக்கிற நேரத்துல பெஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து நல்ல ஒரு மோட்டிவேஷனா இருந்தது சார் அதே சமயத்துல வந்து சார் வந்து எங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஸ்பிரிட் கொடுத்துட்டே தான் இருப்பாரு ஏதாவது ஒரு டைம் நான் தயங்குவோம் அப்படின்னா ஒரு அது ஜெயித்தவங்க வந்து வந்து அவங்களோட சொல்றப்பா எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பிரிட் கூடுது சார் ரொம்ப நேரில் டைம் மகிழ்ச்சி வசுந்தரா வணக்கம் சார் சிறிது நாள்கள் தான் இருக்கு எங்களுக்கு எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் நாங்க எதிர்பார்க்கல இன்னைக்கு சாரு எங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி தந்திருக்காங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாருக்கு மிக்க நன்றி நீங்க சொன்ன இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சார் ஒரு இயர் நான் இன்னைக்கு கூட டெஸ்ட் எழுதணும் ஏன் இந்த இயர் நம்மளுக்கு மறக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம்லாம் இருக்கு ஏன் அந்த இடத்துல போய் நான் அந்த இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு இதை நான் படிச்சு வச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பா எனக்கு மறந்துருக்காரு அப்ப நான் படிக்கும் போதே நான் நினைச்சேன் இந்த இது நம்மளுக்கு மறந்து போயிரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியாம இருந்தேன் கண்டிப்பா இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த இது அதே மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எவ்வளவுதான் இது பண்ணாலும் அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நான் குடும்பத்துல இருக்கோம் இன்னைக்கு அது தகுந்த மாதிரி எப்படி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி எப்படி படிக்கணும் செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு படிக்கிறாங்க செய்யறாங்க நம்ம வீட்டுல நம்ம வேலையை முடிச்சு எப்படி முடிக்கலாம் செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது கிடைச்சிருங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி நல்லா இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க சார் உண்மையிலே தேங்க்யூ சார் மகிழ்ச்சி கௌசல்யா சார் வணக்கம் சார் இந்த மீட்டிங் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்துட்டு சரியான நேரத்துல மிகவும் தெளிவான சரியான ஒரு உந்து சுத்தி கிடைச்ச மாதிரி இருக்குங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் எல்லா எல்லாமே வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா வந்துட்டு வின் பண்ணுவோன்ற நம்பிக்கை இருக்குங்க சார் நீங்க சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயமே வந்துட்டு வந்துட்டு நினைச்சு பார்த்திருக்கேன் ஆனா இன்னும் வந்துட்டு அது செயல்படுத்த முடியல நாங்க வந்துட்டு ஆனா செயல்படுத்தி செயல்படுத்துவோம் சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஓகே சார் வணக்கம் சார் இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார் இன்னைக்கு இப்போ நான் ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு முன்னாடி கூட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சார் தமிழ்ல படிக்கும்போது புக் நியூ சிலபஸ் மாத்திட்டாங்களே இப்ப என்ன அதை படிக்கிறோம் வருமா வராதா அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்துச்சு சார் ஆனா சார் வந்து பத்து வருஷம் கொஸ்டின் போது அப்ப கண்டிப்பா வரும் இதுல இருந்து வரும் நம்ம கண்டிப்பா படிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கிளியரன்ஸ் கிடைச்சார் இப்பதான் வந்து ஒரு குழப்பத்துக்கு போனேன் திரும்பி டக்குனே அதுக்கு ஒரு விடை கிடைச்சிருக்கு சார் எல்லாமே அந்த நேர மேனேஜ் பண்றது ரெண்டு வேலை பார்த்தாலும் ஒரு வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நேர மேலாண்மை பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார் தேங்க்யூ சார்
பேசுங்கம்மா பேசுறது கேட்கலையே பிரேமா கேட்கல சார் நிறைய செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் வேற யாரும் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பினால் கூறலாம் நிறைவு என நம்ம பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் வேற யாரும் பேச விரும்பினால் உங்களோட கருத்தை பதிவு செய்யுங்க யாரும் பேச விரும்புறீங்களா நிறைவு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் வந்து ஒரு உங்களுடைய கருத்துக்களை ரொம்ப அழகா தெளிவா பதிவு செஞ்சிருக்கிறீங்க மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து இந்த அற்புதமான பயணத்தை தொடருங்க நிச்சயமாக ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் என்கிற ஒரு முழு நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்வை நாம நிறைவு செய்யலாம் மதிப்புக்குரிய ராஜ்குமார் ஐயா அவர்கள் இங்கே வருகிறது இந்த அற்புதமான நேரத்தை ஒதுக்கி நமக்கு உங்களுக்காக இந்த சூழலில் நல்லதொரு செய்திகளையும் கருத்துக்களையும் இன்றைக்கு விதைத்திருக்கின்றார்கள் இது நல்லதொரு விதையாக முளைத்து மரமாகி பலருக்கும் பயன் தர வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல நம்முடைய ஐயா அவர்கள் இணைந்து நமக்கு எப்பொழுதும் எங்கிருந்தாலும் நமக்கு வாழ்த்துக்களையும் ஆசைகளையும் வழங்கி கொண்டு நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அனுதினமும் நம்மை வாழ்த்தி கொண்டே இருக்கின்றார் ஐயா அவர்களுக்கும் நாம் இந்த நேரத்திலே நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த இனியதொரு நிகழ்வினை இனிதே நிறைவு செய்கின்றோம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார்